দোষ নাও হয়ে গেছে বোমকেশ বাঘমারি গ্রামে লুকোনো বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র এবং দুটি খুনের তদন্তের কিনারা ইতিমধ্যেই করে ফেলেছেন বোমকেশ বক্সি ঘোড়ায় চড়ে জোকের কামড় খেয়ে অনেক পরিশ্রম এবং বুদ্ধি খরচ করে এই কেস দুটো সলভ তাই নেক্সট কেসটা হাতে নেওয়ার আগে তিনি রয়েছেন একটু বিশ্রামে তবে তার মাঝেই আমরা তাকে পাকড়াও করেছি অর্থাৎ আজ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন এখনকার বোমকেশ বক্সি ওরফে আবির চ্যাটার্জি ওয়েলকাম আবিদা থ্যাংক ইউ ফর মেনশনিং এখনকার বোমকেশ বক্সি থ্যাংক ইউ ছবি রিলিজ করেছে কিন্তু তারপরে আমাদের টেনশান বা আমাদের কি বলে এক্সপেকটেশনস আরও বাড়ে এবং যারা দেখেছেন থ্যাংক ইউ যারা দেখেননি চটপট যান প্লিজ বড় পর্দায় বোমকেশ পর্ব দেখুন গভীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছি যে মানুষ তারা কিরম ফিডব্যাক দেন পুরোপুরি বলবো না আমাদের বলেছেন যে তুমি যেহেতু বোমকেশে আছো তাই জন্য হয়তো ফেলুদাতে নেওয়া গেল না তো সেইটা কি তোমার খারাপ লাগে মানে আফসোস থেকে গেল দেখো এই বিষয়টি নিয়ে আর এখন এই মুহূর্তে কথা বলে লাভ নেই কারণ এটি নিয়ে প্রচুর চর্বিত চর্বণ হয়েছে সো আই উড লাইক টু গিভ ইট সাম মোর টাইম বিকজ টাইম উইল টেল দ্য লাইক হোয়াট এভার হ্যাপেন টাইম ইজ দ্য বেস্ট জাজ আর আমার মনে হয় এতে করে আমার প্রতি দায়িত্বটা আরও বেড়ে যায় বোমকেশটা আরও ভালো করার তাগিদটা আরও বেড়ে যায় তাহলে ফেলুদা ভার্সেস বোমকেশ হলে কি বোমকেশে গিয়ে তোমার কাছে ইটস নাথিং কল ফেলুদা ভার্সেস বোমকেশ ইটস অ্যাবাউট গুড ফিল্মস এবং বাংলা ছবি যদি ভালো চলে সেটা আমাদের সকলের পক্ষে ভালো আচ্ছা আর বোমকেশকে যদি আমরা দেখি মানে বোমকেশ বক্সিকে তোমার সাথে যদি আমরা মেলাই তাহলে কিছু কিছু দিক খুব মিলে যায় যেমন ধরো পত্নী প্রেম তোমার অবশ্যই প্রচন্ড ইন্টেলেক্ট তো এই যে বুদ্ধিমত্তা সেটা মিলে যায় এছাড়া এগুলো তো আমরা আপাত দৃষ্টিতে দেখছি কিন্তু আরেকটু যদি ভেতরে ঢোকা যায় তুমি অনেকটা বোমকেশের সাথে মিশেছ কোন দিক থেকে মেলাতে পারো নিজেকে যদি একটু বলো মেলাতে পারার থেকেও বেশি মেলাতে চাই যে জায়গাগুলো সেটা ডেফিনেটলি সেন্স অফ অনেস্টি অ্যান্ড সেন্স অফ মোরালিটি ওর যে রিজুতা ওর যে সত্যের প্রতি নিষ্ঠা সেটা যদি আমার মধ্যেও তার ছিটে ফোটাও থাকে তাহলেও আমি মনে করবো যে অনেকটা পথ চললাম আর কতটা হয়ে উঠতে পেরেছ এতদিনে বোমকেশ ফর দ্য অডিয়েন্স টু জাজ আমি আমার মতো চেষ্টা করেছি পুরোটা দিয়ে চেষ্টা করেছি আরও বেশি চেষ্টা করবো ভবিষ্যতে বাট জাজমেন্ট আই শুড কাম ফ্রম দ্য অডিয়েন্স আচ্ছা তো এবার যেটা জিজ্ঞেস করবো যে আমি যেটা দিয়ে শুরু করলাম অনেক জোকের কামড় খেয়েছে আমরা অরিন্দম দার সাথে আগের দিন জুন্দি খেয়েছে জুন্দি প্যানিক করেছে সারা শুটিংটা জোক ফোক নিয়ে অতটাও নয় আমাদের প্রপার প্রিকশনস ছিল নুন ছিল কেরোসিন তেলও ছিল বাট আমি খুব একটা জোকের কামড় খাইনি আমি মানুষের কামড় খেয়েছি ইন দ্য সেন্স যে আমাদের ছোটো একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল বাট হতেই পারে সেটা শুটিংয়ের মধ্যে ওটাকে বড়ো করে দেখার কিছু নেই এটা আমরা বারবার বলছি মজা করি এবং আমাদের ছোট্ট ভাইয়ের মধ্যে সমজিত খুব মানে নুয়ে পড়ছে এটা শুনে ইস ইস করছে আমি বলা হতেই পারে বাট তুই সাইকেলটা ওরকম করে আর চালাস না আর এছাড়া শুটিংয়ে বেশ কিছু ফাইট সুকেন্স ছিল ঘোড়া নিয়ে কোনো অসুবিধা হয়নি ঘোড়া থেকে আমি পড়েও যাইনি খুব সুন্দর যে ঘোড়াগুলো ছিল দেওয়ার ভেরি সুইট ভেরি ওবিডিয়েন্ট শুটিং ফ্রেন্ডলি বাট কিছু কিছু অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে ফাইট সিকুয়েন্সে তখনও ফাইট মাস্টাররা ছিলেন তারাও প্রিকশন নিয়েছে মেডিকেল টিমও ছিল বাট যেটুকু হয়েছে আমার মনে হয় সেটা খুব বেশি হাইলাইট করা উচিত নয় যে কোনো ছবিতেই সেটা হতে পারে অ্যান্ড বোমকেশের জন্য ওটুকু করাই যায় আচ্ছা আবিদ না আমরা এই বছরটা তোমাকে অনেকটা বদলে যেতে দেখছি মানে অনেক ফিট হয়ে গেছে অনেক বছর থেকে জার্নিটা শুরু হয়েছিল ইট স্টার্টেড অফ ফ্রম বাস্তু সব আউটডোর অ্যান্ড থ্যাংকস টু পরম পরমই আমায় ঠেলে ঠুলে নিয়ে গিয়েছিলো একদিন দৌড়াতে তারপর থেকে আমিও নিজের মনের মধ্যে একটা বোধ হয় এই ইচ্ছেটা তৈরিও হয়েছিল অ্যান্ড বিকজ আই ইউজ টু বি এ স্পোর্টস ম্যান অ্যান্ড আই লাভ স্পোর্টস আমার মনে হয়েছিল যে আরও বেশি ফিট থাকা উচিত দেখো ফিটনেসের দুটো বিষয় আছে এক হচ্ছে ইউ শুড অলওয়েজ লুক ফিট ইউ শুড অলওয়েজ বি অ্যাট দ্য টপ অফ ইউ এনার্জি চোদ্দো পনেরো ঘন্টা শুটিংয়ের পরেও যেন তোমার সেই সেম এনার্জি লেভেলটা থাকে যেটা তোমার প্রথম শটেও ছিল এগুলো প্রফেশনাল রিকোয়ারমেন্ট আমাদের কাছে আর আমি যখন আমাদের 
আমরা যাদেরকে হিরো মনে করি ধরো সেটা অমিতাভ বচ্চন হতে পারেন তিনি পোস্ট সেভেন্টি তো কতটা ফিট কতটা এনার্জি কত কাজ করছেন কাজের চাহিদা সেটা তো শুধু ফিজিক্যাল ফিটনেস না মেন্টাল ফিটনেস শাহরুখ খানকে দেখছি আমির খানকে দেখছি তারা এক একটা ছবির জন্য কতটা ট্রান্সফরমেশন কতটা ডেডিকেশন কতটা ফিজিক্যালি এক্সজস্ট করছেন নিজেদের তো সেখান থেকে আমাদের শেখা উচিত আমাদেরও রিকোয়ারমেন্ট তাই তো তারা যদি পঞ্চাশ বছর বাহান্ন বছর বয়সে ওরকম করতে পারেন আমরা কেন পারবো না আর অ্যাট দ্য সেম টাইম আমার মনে হয়েছিল যে আমি যে চরিত্রটা করছি আমার যেন সেই চরিত্র উপযোগী মনে হয় সো যখন হর হর বোমকে সে আই মেড আ কামব্যাক অ্যাজ বোমকে সে আমার মনে হয়েছিল বোমকে শুড লুক ভেরি লিন অ্যান্ড মিন সেখান থেকেই শুরু এবং সেই সময় আমি মোস্টলি কার্ডিও দিচ্ছিলাম দৌড়াদৌড়ি ইত্যাদি খাবার কন্ট্রোল ইত্যাদি খেতে খুব ভালোবাসি কাজে ওটা খুব কঠিন কাজ ছিল তারপরে দিস ইয়ার আই হ্যাভ স্টার্টেড জেমিং কিন্তু কখনোই আমার মনে হয়েছিল যে চরিত্র যদি দরকার হয় যে বালজিং বাইসেপস তাহলেই হবে নয়তো নয় কারণ তুমি যদি একটু বিদেশি ছবির দিকে দেখো যদি হলিউড ছবির দিকে দেখো ওখানকার হিরোদের কিন্তু মানুষের মতো দেখতে ওরা কিন্তু বেশিরভাগই রোবট হয়ে যায়নি আবার সেরকম চেহারাও আছে তারা দে আর মোস্টলি অ্যাকশন হিরোজ এবার ধরো আমি বিশাল একটা চেহারা বানিয়ে ফেললাম অনেক কিছু করে তাহলে তো আমি বোমকেশটা হয়তো তখন করতে পারবো না আবার বোমকেশের জন্য বা অন্য কোনো চরিত্রের জন্য এমন কিছু করলাম যেটা অন পরের সিনেমাটাতে মানাতে পারছি না সো ইউই উই নিড টু বি ভেরি ফ্লেক্সিবল তো সেই কারণেই এগুলো করা আর ভিতর থেকে ফিট থাকাটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট সেটার জন্যই মানে শুধু সিনেমার জন্য নয় তো তোমার এটা দেখো এটা আমার নিজের পার্সোনাল ইম্প্রুভমেন্টের মধ্যেও পড়ে এবং যারা যারা ফিটনেস সে সঙ্গে আছেন তারা সবাই জানেন যেটা তারা যে যে প্রফেশনেই থাকুন না কেন তাদেরকে কতটা হেল্প করে মনে করি যে আছেও তো একটা অনেস্ট আনসার চাইবো তোমার কাছ থেকে যে এখনকার যারা যারা আছেন অভিনেতারা তোমার কাদের মনে হয় যে কে হতে পারতো বোমকেশ হলে মানাতো আর কে হলে একদম মানাতো না থাক না আমি নিজে যখন বোমকেশ করছি আমি তো খুব বায়াসড একটা ওপিনিয়ন দেবো এটা নিয়ে কাজে এটা নিয়ে খুব বেশি তর্ক হওয়ার কোনো চান্স আছে অনেস্ট আনসার ইজ আই থিঙ্ক আই লুক গুড অ্যাজ বোমকেশ এবং দর্শকরও শুনে আমি ফিডব্যাক দিয়েছেন সো লেটস কিপ ইট দ্যাট পে সি আমি অন্য কাউকে আর বোমকেশ তো দেখতেই চাইবো না নিজেকে ছাড়া তো আমি সবার ক্ষেত্রে একই কথা বলবো আর ফেলুদা হিসেবে দেখতে চাইবেন আর আমি বললাম এখন এই মুহূর্তে আমি ওটা নিয়ে কোনো কমেন্টই করছি না আচ্ছা দু হাজার পনেরো আমরা যদি দেখি তাহলে আবিরদার সেই ম্যাজিকটা কিন্তু দর্শকদের মধ্যে ছড়িয়েছিল কিন্তু দু হাজার ষোলো একটু কোথাও হলো ড্রপ করেছে মানে হ্যাঁ বাস্তু সাপ ঠিক আছে কিন্তু মন চোরা বা ধরো রিসেন্টলি ঠাম্মার বয়ফ্রেন্ড অবশ্যই কিন্তু সেই জায়গায় আবিরদাকে আমরা পাচ্ছি না তো ভেরি গুড রেসপন্স ফর ঠাম্মার বয়ফ্রেন্ড ঠাম্মার বয়ফ্রেন্ড ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য ফিউ রিলিজেস জাস্ট পোস্ট ডিমনিটাইজেশন তার ফলে মার্কেট সেন্টিমেন্টস অতটা ভালো ছিল না তা সত্ত্বেও আমরা হাউসফুল শোজ পেয়েছি এবং ঠাম্মার বয়ফ্রেন্ড ইজ কম্পারেটিভলি আর স্মলার ফিল্ম বাজেট ওয়াইজ প্রেজেন্টেশন ওয়াইজ ঘরোয়া ছোট্ট মিষ্টি ছবিও সেটা কিন্তু ওই মুহূর্তেও প্রচুর স্ট্রেসের মধ্যে মানুষ দেখে বলেছেন আমরা অনেকদিন মধ্যে খুব হাসলাম এবং ঠাম্মার বয়ফ্রেন্ড আমার ক্যারিয়ারে খুব ইম্পর্টেন্ট ফিল্ম বিকজ আই হ্যাড দ্য অপরচুনিটি টু প্লে দ্য মেল লিড এগেন্সট দ্য লেজেন্ডারি অ্যাক্টার কল সাবিত্রী চ্যাটার্জি সো আই এম হ্যাপি ইন দ্যাট ওয়ে বাস্তু সব ওয়াজ বক্স অফিস ইট অ্যাট দ্য সেম টাইম ক্রিটিক্যালি এক্লেমড এবং বাস্তু সব আমাকে অনেকগুলো অ্যাওয়ার্ড এনে দিয়েছে আমি খুব বেশি অ্যাওয়ার্ড ট্যাওয়ার্ড পাই না এবার পেলাম দেখলাম বাস্তু সবের জন্য থ্যাংকস টু কৌশিক দা কমপ্লিট ডিফারেন্ট মি আর বছরের শেষে বোমকেশ পর্ব সো আমার মনে হয় ইটস ওয়েল ব্যালেন্সড আর মাঝখানের ওই গ্যাপটা দরকার ছিল বলে আমার মনে হয় কারণ দু হাজার চোদ্দো পনেরো দু বছর পরপর সব মিলিয়ে প্রায় বারোটা ছবি রিলিজ করেছিল আমার সো আমার মনে হয় দর্শকদেরও ওই 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 মাঝের যে গ্যাপটা ওটা দরকার ছিল এবং আমার তো ডেফিনেটলি দরকার ছিল আচ্ছা বোমকেশ পোস্টারে আমরা তোমার লুকটা দেখছি খুব অ্যাগ্রেসিভ ভীষণ একটু হিংস্রও বলাই দেবে মানে চোখটা বিশেষ করে তো তুমি পার্সোনালি কি সেটা মানে কাজের জন্য কোনো দিন অ্যাগ্রেসিভ হতে পারো এরকম ভীষণই অ্যাগ্রেসিভ আমি আমি আই এম হার্ড কোর কম্পিটিটিভ আমি ভীষণই অ্যাগ্রেসিভ কাজের ক্ষেত্রে আর বোমকেশে যেটা তুমি বললে রাইটলি পয়েন্টেড আউট উই ওয়ান্টেড টু সি বোমকেশ মাছ মো এজিও অ্যান্ড মাছ মো ফোকাসড আর বোমকেশের মধ্যে কোথাও একটা কানিংনেস আছে যে পোস্টারে আমরা এটা ইউজ করেছি কারণ বোমকেশ ইজ অ্যাকচুয়ালি ফাইটিং অ্যান্ড অড ওয়ার এগেন্স্ট দ্য এনিমিজ অব দ্য কান্ট্রিজ কারণ তারা দেশের মধ্যে থেকে অস্ত্রের চোরা বাজার করছে তার ফলে অরাজকতা সৃষ্টি হচ্ছে কালো বাজারি টাকা ঘুরছে এবং সেই অস্ত্র নিশ্চয়ই ভালো কাজে ব্যবহার হবে না অস্ত্র সবসময় মানুষ মারতেই ব্যবহার হবে সো বোমকেশও জানে দিস ইজ আ ন্যাশনাল ডিউটি মানুষের স্বার্থ দেশের স্বার্থ আছে এবং সব থেকে ইম্পর্টেন্ট স্বাধীন
আনতে চেয়েছে সো দ্যাট দ্যাট ওয়াজ আওয়ার এম টু শো দ্যাট কানিংনেস ইন হিজ আইস কারণ তুমি ফিজিক্যালি যাই করো না কারণ আলটিমেটলি এটা মগজ আস্ট্রে খেলা আর মগজের শ্রেষ্ঠ যে কি বলবো এক্সিবিশন দ্যাটস থ্রু ইউ আইস তো সেটা যদি তোমাদের নজরে পড়ে থাকে দর্শকদের নজরে পড়ে থাকে আমাদের মনে হবে যে আমরা যেটা চেয়েছিলাম সেটাই হয়েছে আচ্ছা এবার বলি যে গল্পে যদি আমরা পড়ি গল্পটা যদি আমরা পড়ি অমৃতের মৃত্যু সেখানে বোমকেশ একটা বেশ হাসির জায়গা করেছিলেন ওই পুলিশ অফিসার একটি হাসতেন হে হে করে সেইটা নকল করতেন এখানে কি তোমার সেটা আমরা দেখতে পাবো না এখানে বোমকেশ ইজ ভেরি সিরিয়াস অ্যান্ড অন দ্য ফেস বোমকেশ ওই যে বললাম কাউকে এক ইঞ্চি জমি ছাড়ছে না এবং যখন সে দেখে যে কেউ তার কাজে কোনো রকম ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে সে সমূলে উৎপাটন করে দেয় সেটাকে সো দ্যাটস বোমকেশ ইন বোমকেশ বাবু আচ্ছা এবার একটু ব্যক্তিগত প্রশ্ন যায় মানে বোমকেশ নেই না অন্য কিছু নয় তো যেটা জিজ্ঞেস করব যে এই যে বোমকেশ করতে করতে কোনো দিন এরকম কোনো কেস সলভ করে ফেলেছে ছোটখাট্ট নিজের লাইফে চেষ্টাই করিনি মানে একটু বুদ্ধি কাটি এরকম করতে করতে তুই তো কাটানোর চেষ্টাই করি বাট না সেরকম কিছু হয়নি আর আরেকটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করব যে বোমকেশে তোমাকে আমরা পেয়েছি অঞ্জনদার হাতে এবং অরিন্দম শীলের হাতে তো কোন নামটা তুমি আগে নেবে অঞ্জনদান অরিন্দম শেল দেখো ডেফিনেটলি এখন অরিন্দম দার কথাই বলবো তবে এটা অনস্বীকার্য যে অঞ্জন দা হ্যাজ গিভেন মি দ্য চান্স ওয়েন আই ওয়াজ নট ইভেন ওয়ান ফিল্ম ওল্ড আমার ক্রস কানেকশানে তখন ডাবিং চলছিল যখন অঞ্জন দা আমাকে দিয়ে বোমকেশের মতো একটা এত বড় এত আইকনিক চরিত্র আমাকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন সো আই উইল এভার বি ইন্ডেটেড টু হিম সেটা কোনো দিন অস্বীকার করার আমার কোনো চান্সই নেই বাট অরিন্দম দা খুব যত্ন করে বোমকেশ বানান প্রতিটা ফ্রেম প্রতিটা মানুষের কস্টিউম কি হবে তাদের ইন্টারপার্সোনাল রিলেশন কি হবে ডায়লগ থেকে শুরু করে এই যে ডায়লগের মধ্যে যে বিটুইন দ্য লাইনস যে সময়টায় নিয়ে যাওয়া সেই সময়টাকে আরও ভালো কীভাবে এক্সিবিট করা যায় বোমকেশ একদমই ইনডোরে বসে বসে জ্ঞান দিচ্ছে তা নয় সে আউটডোরে বেরিয়ে পড়ছে বোমকেশ অনেক বেশি ধারালো তীক্ষ্ণ সেই সময়কার আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটটা দারুণভাবে উঠে আসছে এবং যে মেসেজগুলো দেওয়ার কথা সেগুলো সব আন্ডারলাইনড ভীষণ উচ্চকিতভাবে কোনো জ্ঞানের জায়গা নেই আর সব থেকে বড় কথা যে লিমিটেড বাজেট লিমিটেড রেস্ট্রিক্টেড ইনফ্রাস্ট্রাকচারের মধ্যে বোমকেশ বানাতে হচ্ছে সেটা যেন কোথাও কোনো পর্দার একটা সেকেন্ডও সেটা বোঝা না যায় অনেক নাম দ্য নোজ ইট লাইক এনিথিং এবং আমরা সর্বভারতীয় স্তরে তাদের দর্শকদের কথা মাথায় রেখে বোমকেশ বানাচ্ছি সেই দিক থেকে দেখতে গেলে অনেক নামদার ভিশন ইজ লাইক মানে ইন্ট্রিগিং আর দেখবে তুমি বোমকেশের কোনো গল্পে আমরা কিন্তু ক্রাইমকে জাস্টিফাই করার বা গ্লোরিফাই করার চেষ্টা করছি সেটা কিন্তু অঞ্জনদার তিনটে বোমকেশেই কিছু না কিছুভাবে ছিল দ্যাটস হিজ ইন্টারপ্রিটেশন ভুল ঠিকে যাচ্ছি না সো এইভাবে আমরা নতুন বোমকেশকে অনেক লাজে দেন লাইফ একটা জায়গায় হিরোইকে একটা জায়গায় প্রেজেন্ট করার চেষ্টা করছি মানে দুটোর তুলনা তুমি করছো তুলনা আমি করছি না দর্শকরা করছেন তারা করুন এবার আর একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করব যে এইবার বোমকেশটা কেন দেখতেই হবে এটা আগে একটু বলো বোমকেশ যেন আমি বারবারই বললাম অনেক বেশি ধারালো তীক্ষ্ণ অনেক বেশি অ্যাডভেঞ্চারাস বোমকেশ একটা সুপার ন্যাচারাল আধাভৌতিক ফিলিংও আছে অমৃত মৃত্যু গল্পের মধ্যেও সেটা ছিল জঙ্গল ঘোড়া চেজিং অনেক বেশি গতিময় বোমকেশ এবার এবং বোমকেশকে দেখা যায় অন দ্য ফেস ভেরি সিরিয়াস ফিয়ার্সি কারণ বোমকেশ ইজ অন আ ন্যাশনাল ডিউটি এবং বোমকেশ অজিতের যুগলবন্দী আগের ছবির তুলনায় অনেক বেশি কার্যকরী এখানে সব মিলিয়ে ইটস এ নিউ বোমকেশ লাস্ট একটা কোয়েশ্চেন করবো তুমি বললে তুমি কম্পিটিটিভ একটু আগেই বললে তো তোমার কম্পিটিশন কারা এই সময় দাঁড়িয়ে ডেফিনেটলি আমার কম্পিটিশনের মধ্যে পরম আছে যিশু আছে ঋত্বিকও আছে ঋত্বিক হয়তো এই ছবিতে আমার সঙ্গে আছে কেন আমরা কন্টেম্পোরারি অ্যাক্ট্রেস আমরা হয়তো একই ধরনের ছবি বেশি করছি সো সেই দিক থেকে দেখতে গেলে ইয়া উই আর কম্পিটিটিভ আছে তো জিৎ দা দেব দা নেই আমি বলবো জিৎ বা দেব মূলত যে ধারার ছবি করে যদিও দেব এখন অনেক অন্য ধারার ছবি করছে কমল দার সঙ্গে কাজ করছে কৌশিক দার সঙ্গে কাজ করেছে টনি দার সাথে কাজ করেছে শ্রীজিতের ছবিতে কাজ করলো সো ক্রুরো স্ট্রিভিং যে ও ওর কমফোর্ট জোন থেকে বেরিয়ে এসে এবং ওর যে হিউজ ফ্যান ফলোইং সেটা মাথায় রেখেও অন্য ধরনের ছবিতে নিজেকে এক্সপ্লেন করছে তবে মূলত দেববাজি যে ধরনের ছবি করেন সেই ধরনের ছবি তো আমরা করি না কাজে আমি ওইভাবে দেখছি বাট ডেফিনেটলি অন আ লাজ এ পিকচার দেয়ার অলসো মাই কম্পিটিশন বাট সেটা কিন্তু একেবারেই প্রফেশনাল ক্ষেত্রে লাস্ট একটাই প্রশ্ন বোমকেশ হয়ে যদি কিছু দর্শকদের বলে দাও মানে একদম আবির চ্যাটার্জি না হয় বোমকেশ হয়ে
বোমকেশ ভীষণ রিলেভেন্ট বোমকেশ ভীষণ সমসাময়িক কারণ অমৃতের মৃত্যু তো আমরা কিন্তু সেই কালোবাজারির বা সেই চোরা কারবার তার বিরুদ্ধে একটা লড়াই লড়তে দেখি বোমকেশকে এই মুহূর্তে বোধ সেরকমই কিছু আমাদের দেশেও ঘটছে কাজেই এই সমসাময়িক বোমকেশকে এই অ্যাডভেঞ্চারাস বোমকেশকে এই গতিময় বোমকেশকে দেখতে বড় পর্দায় ষোলোই ডিসেম্বর থেকে বোমকেশ পর্ব চোখ রাখুন আর একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট কথা এই ছবির শেষে বোমকেশ নিজের দেশ সম্পর্কে কিছু কথা বলে কারণ পোস্ট স্বাধীনতা সবে একটা দেশ তার নতুন জার্নি শুরু করছে এবং বোমকেশ বলে যে ভবিষ্যতে এই দেশটা কেমন হবে তা আমাদের কিছু আচার আচরণের উপর নির্ভর করবে সেটা আজকের দিনে দাঁড়িয়েও ভীষণভাবে সত্যি তো এগুলো কি সেটা কি সেটা কি আদৌ যুক্তিযুক্ত সেটা দেখতে গেলে বড় পর্দায় বোমকেশ পর্ব দেখতে হবে আর পাইরেটেড সিটিতে যদি বোমকেশ পর্ব দেখেন আপনারাও কিন্তু কালোবাজারে কি প্রশ্রয় দিচ্ছে প্লিজ করবেন না থ্যাংক ইউ সো মাচ আবিদা শুনলেন আজকে আলোচনাতেই যে বোমকেশকে নতুনভাবে চেনা যাবে তবে তারপরেও শেষে যেটা আবিদ্যা বললেন যে আমাদের দেশকে দেশের সম্বন্ধে নতুন কিছু আমরা জানতে পারব বা যেটা জানা উচিত এতদিন হয়তো আমাদের জানা হয়নি সেটাও জানতে পারবে তাই সেগুলো যদি জানতে হয় অবশ্যই দেখতে হবে বোমকেশ পর্ব এবং এছাড়াও টলিউডের আরও নানান খবর জানতে অবশ্যই আপনাদের চোখ রাখতে হবে সিটি সিনেমা এবং সিটি টলিউডে